ഹായ് ടാലി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിഷ്യൻ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലോട്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റിൽ നിന്നും അതായത് എക്സെൽ തുടങ്ങിയുള്ള സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റിൽ നിന്നും ഡാറ്റ സെറ്റ് നമുക്ക് ആറിലോട്ട് എങ്ങനെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാം എന്നതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തൊട്ട് മുന്നത്തെ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ആറിലോട്ട് ഡയറക്റ്റ് ഡാറ്റ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്താണ് ആറ് ആറ് എങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം അതിലോട്ട് എങ്ങനെ ഡയറക്റ്റായി ഡാറ്റ സെറ്റ് ഇൻസ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു പോയ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്നുകൂടി കേൾക്കണം എന്നുള്ളവർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ അതിൻ്റെ ലിങ്കുകൾ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതൊന്നും എല്ലാവരും കേട്ട് നോക്കുക അതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതായത് ഇമ്പോർട്ടിംഗ് ഡാറ്റ സെറ്റ് ഫ്രം എക്സെൽ ഫയൽസ് ഓക്കെ അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ടോപ്പിക് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാക്കേജോ അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാൾ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന എക്സലിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു ഡാറ്റ സെറ്റിനെ നമ്മൾ ആറിലോട്ട് കയറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഡാറ്റ സെറ്റിനെ നമ്മളൊരു വേറൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫോർമാറ്റിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് അതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യാറുള്ള ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സി എസ് വി ഫയലാണ് കോമ സെപ്പറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫയൽസ് ആയിട്ട് മാറ്റും എന്നിട്ട് റീഡ് ഡോട്ട് സി എസ് വി എന്ന് പറഞ്ഞ കമാൻഡ് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാറുള്ളത് അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് ടി എക്സ് ടി ഫയൽ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ റീ ഡോട്ട് ടി എക്സ് ടി അല്ലെങ്കിൽ റീ ഡോട്ട് ഡിലിം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു കമൻറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുള്ളത് ആ ഡാറ്റ സെറ്റിനെ നമ്മൾ ആറിലോട്ട് കയറ്റാറുള്ളത് മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് റീ ഡോട്ട് ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ കമൻറ്റ് അവിടെ നമുക്ക് സി എസ് വി ഫയലും ടി എക്സ് ടി ഫയലിനെയും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആറിലോട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇനി കുറച്ച് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു കോഡാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ അതാണ് നമുക്ക് എക്സ് എൽ ഫയലോ എക്സ് എൽ എക്സോ അതായത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ എക്സ് എൽ ഫയലിനെ എ എസ് എച്ച് എക്സ് എൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് റീഡ് അണ്ടർ സ്കോർ എക്സ് എൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏത് ഫോ ഏത് ഫോർമാറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ അതായത് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർമാറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഫോർമാറ്റോ ഏത് ഫോർമാറ്റ് ആയാലും ശരി നമുക്ക് ആ എക്സ് എൽ ഫയലിനെ ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ആറിലോട്ട് കയറ്റാൻ ഈ ഒരു പാക്കേജ് ഉപയോഗിക്കാം മാത്രമല്ല നമ്മളിപ്പോൾ ആർട്ട് സ്റ്റുഡിയോ വെച്ചാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആർട്ട് സ്റ്റുഡിയോ വെച്ച് കൊണ്ട് ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കോഡുകളൊന്നും പഠിക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെക്നിക്കും കൂടി നമ്മൾ ഇന്ന് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള എക്സൽ ഷീറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതായത് ഞാനൊരു എക്സൽ ഷീറ്റ് എടുക്കുന്നു ആ എക്സൽ ഷീറ്റിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഡാറ്റ എൻ്റർ ചെയ്തു ആ ഡാറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളതെല്ലാം എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഈ എ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഒരു വേരിയബിൾ ആണ് അങ്ങനെ എ ബി സി തുടങ്ങി എഫ് വരെയുള്ള എൻ്റെ വേരിയബിൾസ് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ആ വേരിയബിൾസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എനിക്ക് പന്ത്രണ്ട് ഒബ്സർവേഷൻസ് വിധമുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓരോ വേരിയബിളിൻ്റെയും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വരുന്ന സെല്ലിലെ ഫസ്റ്റ് സെല്ലിലെ ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സെൽ ആ വേരിയബിളിൻ്റെ പേരാണ് നമ്മളിവിടെ നോട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആറിൻ്റെ ഭാഷയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹെഡറാണ് അവിടെ കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ ആ ഹെഡറിൻ്റെ താഴെയാണ് ആ വേരിയബിൾസിൻ്റെ വാല്യൂസ് അവിടെ കിടക്കുന്നത് ആദ്യം കിടക്കുന്നത് ഒരു ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആണ് ഓക്കെ ജെൻഡർ എന്ന് പറയുന്നതിനും ഒരു ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് എന്ന് പറയാം ബാക്കിയുള്ള മാർക്ക് വൺ മാർക്ക് ടു എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് വേരിയബിൾസ് ആണ് അങ്ങനെ ക്വാളിറ്റേറ്റീവും ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വേരിയബിൾസ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഡാറ്റ സെറ്റിൽ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഫയലിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആറിലോട്ട് കയറ്റാം എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂഷ്വലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന എന്ന് സി എസ് വി ഫയല് ടി എക്സ് ടി ഫയല് തുടങ്ങിയ ഫയലുകളിലോട്ട് ഇതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം
ഓരോന്നും കഴിഞ്ഞിട്ട് ടാബ് ആയിരിക്കും അവിടെ അത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നുണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ സി എസ് പിയും ടി എക്സ് ടിയും അറിയാത്തവർക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് എഴുതും നമ്മുടെ ആർ എടുത്തു അതിനുള്ളിലോട്ട് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഡാറ്റ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിളിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ ഒരു എക്സൽ ഫയൽ കിടക്കുന്ന ഒരു ഫയലിനെ ഞാൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഒരു ഡാറ്റ സെറ്റിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് റീഡ് ഡോട്ട് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ സി എസ് വി സി എസ് വി ടു അങ്ങനെ എല്ലാ ഫോർമാറ്റുകളും അവരെ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ സി എസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ സി എസ് വി ആണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ റീ ഡോട്ട് സി എസ് വി ഞാൻ എടുത്തു അപ്പോൾ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ സിൻഡാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഫയൽ എന്ന് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അവിടെ ഡയറക്റ്റ് കാണും അവിടെ ഞാൻ എൻ്റർ അടിച്ചു അപ്പോൾ ഫയൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇനി ആറ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവർക്ക് എപ്പോഴും വരുന്ന ഒരു ഡൗട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും വരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ ഫയൽ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നത് കാരണം അവിടെ നമ്മൾ ആ ലൊക്കേഷൻ ഒക്കെ എടുത്ത് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒക്കെ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമുക്ക് സംഭവിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവരെല്ലാവരും ചൂസ് ചെയ്യേണ്ട കമൻ്റ് ആണ് ഫയൽ ഓക്കെ ഫയൽ ഡോട്ട് ചൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമൻ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഈ ഫയൽ ഡോട്ട് ചൂസ് അവർ ചൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവർക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ആ ഫയലിൻ്റെ ലൊക്കേഷനിലോട്ട് പോയിട്ട് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫയലിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ കാണാൻ പാ നമുക്ക് ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം അവിടെ വരുന്നില്ല ഓക്കെ അതേസമയം നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ആദ്യമായിട്ട് ആറ് പഠിക്കുന്ന ആറ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇത് തന്നെയാണ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പം കാരണം ഒരു തവണയോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് തവണയോ മാത്രമേ നമുക്ക് ഡാറ്റ സെറ്റ് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എല്ലാ അനാലിസിസും അത് വെച്ചാൽ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ വീണ്ടും ഡാറ്റ സെറ്റ് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല എങ്കിൽ അവരെല്ലാവരും ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അവർക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പം ഓക്കെ ഇനി കോമ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഹെഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഹെഡർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹെഡർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് അവിടെ നമ്മൾ എക്സൽ ഷീറ്റ് കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായിരുന്നു അവിടെ ഹെഡർ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഹെഡർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ടി എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രൂ എന്നോ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അത് കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഹെഡർ എടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഫാൾസ് എന്ന് കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഈ ലൈൻ റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു ഈ ലൈൻ ഞാൻ റൺ ചെയ്യുന്നു റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബോക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വന്നു അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള സി എസ് വി ഫയൽ ആയതുകൊണ്ട് എനിക്കിത് ബുക്ക് വൺ എന്ന് വൺ സി എസ് വി ഫയൽ ഞാൻ സ്റ്റോർ ചെയ്ത ലൊക്കേഷനിലോട്ടാണ് പോയി കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ അത് സെലക്ട് ചെയ്തു ഓപ്പൺ എന്ന് ഞാൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഗ്ലോബൽ എൻവിയോൺമെൻറ്റിൽ ഒരു എൻവിയോൺമെൻറ്റ് എം ടി ആണ് അവിടെ കിടക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ ഓപ്പൺ എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എനിക്കിവിടെ ഡാറ്റ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിൾ ഇവിടെ ഇതിലോട്ട് വന്നു ഒരു ഡാറ്റ സെറ്റിംഗ് ഓട്ട് വന്നു അവിടെ ഞാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കാണിക്കുന്നുണ്ട് നെയിമ് ജെൻഡർ മാർക്ക് വൺ മാർക്ക് ടു ഗ്രേഡ് റാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇത്രയും വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട് അതിൽ വരുന്ന വാല്യൂസ് ഇതൊക്കെയാണ് പന്ത്രണ്ട് ഒബ്സർവേഷൻസ് മൂലം പന്ത്രണ്ട് ഒബ്സർവേഷൻ വീതം ആറ് വേരിയബിൾസ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറയും എഴുതി കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ആറിൽ അത് കാണാനുള്ള ഒരു എളുപ്പം വഴിയുണ്ട് അതായത് നമ്മളിവിടെ വ്യൂ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് ഡാറ്റ വൺ എന്ന് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അത് മാത്രം നമ്മളൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്കിത് വളരെ നല്ല രസത്തിൽ എക്സലിൻ്റെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന എസ് പി എസ് എസിൻ്റെ ഫോർമാറ്റിൽ നമുക്കിതിനെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് ജസ്റ്റ് വ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ സോർട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും ജെൻഡർ വെച്ച് വേണമെങ്കിൽ സോർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ മാർക്ക് വൺ വെച്ച് സോർട്ട് ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതിനെ കാണാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഫൈൻ ഇനി അപ്പോൾ നമുക്ക് സി എസ് വി ഫയൽ വഴി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്
Apo, data 3 is equal to read dot table. Okay. Read dot table north and click here. Avade nyan the ball then file okay, is equal to file dot choose. Okay. File dot choose. Home a to Avade nyan header and the lorth. Header is equal to true and orthu. If we have a CSV file or a TXD file, we choose the computer. That is SEP separated by. We have an equal to word. We have a codes. We have a comment. We have a comma. 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 We have Okay, I choose the choose the comment. I will 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 Okay, Pakshe, R Studio UC in the Ralk, Itratholum programs on them, Kanapana Padikan over Ausham Veranilla. Okay, our direct Namka Excel file it again, just to control such a save with a Matramadi, save us in the world where a format load upon over Ausula, either format on Excel good than Gilly, are they format Lamatram story? Initiation, import data set in one load of the click here. Okay, our click here the Kanya Kana, Kando, text in the basics. Reader, Excel, SPSS, SAS, Stata, this is the file that is directly loaded. That's why I'm going to show you how to do it. Then I'm going to click on the Excel. If you click on the Excel, you can see a box. If you download the website, you can see the URL. Then I'm going to click on the browse. Okay, I am going to type the book one and then I am going to type the Excel sheet. That's why I am going to open it. Okay, I will show you how to do this. We will show you how to do this. That's why we will show you how to do the corresponding preview. We will show you the name, gender, mark 1, mark 2, grade 1, grade, rank, etc. That's why we will show you the observations. Fine. Now, we have a variable store. We have a data set store. We have a data 3 and we have a data 4. Now, we have a store in Excel. Now, we have three advantages in this case. We have a default sheet. We have a first sheet, second sheet, third sheet. We have a sheet that is a default sheet. We have a range that we have to choose. That is what I am saying. Next, we have to skip the maximum. We have to skip the maximum. We have to skip the maximum. This is the most important concept. This is the first row as names. If we tick the values, this is the character. This is the double value. Now, we have to choose the first row as names. This is the numerical value. This is the double value. This is the first row as names. 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 Dua-dua itu observation kita guna. Di sini dua-dua itu variable le first observation gender ane. Ado ikil numerical value ella. Mark one ni tu warna ni le first itu. Ii parina te muna matte variable le first observation mark one ni tu warna numerical value ella. Numerical value ella tu guna. Ado character ane angin. Ane angin lekari guna ella character itu treaty. Apa tu guna? First itu row ni le. Nama ni names kita guna ni lekili. Awar itu klik kiri deh patju. Okay, itu klik kiri deh lekang aage. Tiri ni bo. Okay. अब आधे गुण्डे ये ऑप्शन निगले पुलम सुधी के अंडा दाना। नेक्स्टे ओपन व्यू डाटा व्यूअर अंदर वाले ऑप्शन अंडे। आधे तो हमको मैंने अंगल कोड का मैंने कोड करने यान मार की देचु। अब इधर भी एंडी तो हमको एंडी वेरना आर कोड एक्चुअली इत्रे है ना। ये कोड ऐ तो क्या ना रिंग ने वाला कॉपी दे ini yang anda perlu copy itu kerana apa paste itu, apa paste itu adalah read Excel itu adalah library itu dilihat untuk kita itu, okay? Amat rela, ini adalah anda perlu kod, ini adalah story itu adalah read underscore Excel, anda perlu lihat itu yang kod, amat rela, ini adalah yang kita hendak macam ini perihal book one ini perihal 
എക്സൽ ഷീറ്റിന് നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും റൺ ചെയ്യിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇനി രണ്ടാമത്തെ തവണ റൺ ചെയ്യിക്കണേ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പോയി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല ഈ ഒരു കോഡ് നമ്മൾ റൺ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ഓക്കെ ഇത് വളരെ എലിമെൻ്ററി ആണ് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇത് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ മൂന്നെണ്ണം നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ കൂടി ഈ നാലാമത്തെ എണ്ണം പഠിക്കുന്ന വഴി നമ്മൾ ആദ്യത്തെ മൂന്നെണ്ണം പിന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാനേ പോകുന്നില്ല ഓക്കെ ഫൈൻ ഇനി ഇതിൽ ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടൊരു കാര്യം കൂടിയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ എക്സൽ ഷീറ്റിൽ ഞാൻ ഇന്ന് അടുത്തൊരു ടാബ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയോ വാല്യൂസ് ഞാൻ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തു ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു മാത്ത മാത് മാത്സ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു നെയ്യും ഓക്കെ ഇവിടെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു മാർക്ക് ഓക്കെ അതിന് ശേഷം ഈ നെയ്മിൻ്റെ അവിടെ ഞാൻ എ എന്നും ഇതിന് ഞാൻ ബി എന്നും ഇതിന് ഞാൻ സി എന്നും കൊടുത്തു മാർക്കിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് കൊടുത്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ്റെ സെല്ല് കിടക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഈ പറയുന്ന കെയിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ട്വൻറ്റി ടുവിലും അതേപോലെ എല്ലിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് എൻ്റെ ഒബ്സർവേഷൻസ് എല്ലാം കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ ബാക്കിയുള്ളവർത്തൊന്നും എൻ്റെ ഒബ്സർവേഷൻസ് കിടക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒബ്സർവേഷൻസിന് എനിക്ക് എങ്ങനെ ആറിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എപ്പോഴും സേവ് ചെയ്യണം നമ്മൾ പലർക്കും വരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് നമ്മൾ ഇത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കും സേവ് ചെയ്യില്ല എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആറിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കാണാൻ സാധിച്ചു എന്ന് വരില്ല അതുകൊണ്ട് സേവ് അടിച്ചു ഞാൻ കൺട്രോൾ എസ് അടിച്ചു അതിന് ശേഷം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എൻ്റെ ആറിലോട്ട് പോയി അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇമ്പോർട്ട് ഡാറ്റ സെറ്റ് എന്ന് ചൂസ് ചെയ്തു അതിൽ എക്സെൽ എന്ന് ചൂസ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് അതിൽ ഞാൻ വീണ്ടും ബ്രൗസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എൻ്റെ ബുക്ക് വണ്ണിലോട്ട് ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അവിടെ പ്രിവ്യൂ കാണിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഷീറ്റായിരിക്കും ഓക്കെ ഈ ഡാറ്റ ഞാൻ സ്റ്റേവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ എന്താണ് ഡാറ്റ ത്രീ വരെ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫോർ വരെ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫൈവ് എന്നാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ നോക്കൂ ബുക്ക് വൺ ഉണ്ട് ഷീറ്റ് വൺ ഉണ്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കിടക്കുന്നത് ഷീറ്റ് വൺ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഷീറ്റ് കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ ഷീറ്റ് വൺ എന്നുള്ളവർത്ത് ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഷീറ്റ് വണ്ണിലോട്ട് ചൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ അവർ കണ്ടോ ഷീറ്റ് വണ്ണിൽ എന്തൊക്കെയോ കുറേ ഒബ്സർവേഷൻസ് ഇടയിൽ മാത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതി വെച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇടയിൽ എവിടെയോ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒമ്പത് വേരിയബിൾസ് വരും ഓക്കെ നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഒമ്പത് വേരിയബിൾസ് ഒന്നുമില്ല ആകെ രണ്ട് വേരിയബിൾസും ഞാൻ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് മൂന്ന് ഒബ്സർവേഷൻസേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത് മാത്രമായിട്ട് എനിക്ക് ചൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ കമൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം അത് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ട വിധം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് സെല്ലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അവിടെ കിടക്കുന്നത് കെ ട്വൻറ്റി ടുവിലാണ് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ കിടക്കുന്നത് അത് അവസാനിക്കുന്നത് എൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവിലാണ് കണ്ടല്ലോ എൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവിലാണ് ഈ ഒബ്സർവേഷൻ അവസാനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ കിടക്കുന്നത്രയാണ് കെ ട്വൽവ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ കെ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തു കെ ട്വൻറ്റി ടു എന്ന് ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്തു ഓക്കെ കെ ട്വൻറ്റി ടു മുതലാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഓക്കെ എവിടെയാണ് അത് അവസാനിക്കുന്നത് അവസാനിക്കുന്നത് എൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇതാത് സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു സെല്ലിലോട്ട് മാത്രമായിട്ട് വന്നു അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഞാനിവിടെ ഫസ്റ്റത്തെ റോയിനെ ഞാൻ നെയ്മായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഇമ്പോർട്ട് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടി കണ്ടോ അത് വ്യൂവും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എനിക്ക് ഇത് വേണ്ടത് മാത്രമായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വന്നു ഇത് വളരെ ഉപകാരമുള്ള ഒരു സാധനമാണ് നമ്മുടെ എക്സെല്ലിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള റേഞ്ചിലെ ഒബ്സർവേഷൻസിനെ മാത്രം നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും ഇത്